苗大侠在家吗？请进。啊，坐。孙刚峰。孙兄弟，光临寒舍有何事？苗大侠，多年不见。你的手。啊，遗言难尽，容我先说正事。我受红花会千手如来赵半山赵三爷所托，前来给你送一封信。三朵红花惊天地，红花会轻易不会发这样的迷信。陈舵主出事儿，再往前我就杀了你，孙刚峰，你我多年相识。我视你为朋友，为何害我？他怎么了？信里有毒，不可能！赵三爷他怎么会？对呀、啊，这封信是赵三叔亲手交给我们的。我明白了，我们的信被人调包了。报仇找我孙刚峰，却要连累他人。<笑>老头儿，你太自作多情了，就凭你，也值得我们兄弟动手？<笑>让开！他们找的人是我，还是苗大侠？明白事理，让您猜着了，我们就是来杀你的。信里的毒也是你们下的吗？不错，我们本可以让你们继续误会下去，不过终是三雄的功劳，岂能让给别人？何况现在也用不着了，我们三兄弟对付一个瞎子，足够了。谁派你们来的？哼，拿人钱财，遇人消灾呀、啊。杨二凤，我已经把你的名字写在黄标纸上了。哼。等杀了你，我们会在你的坟头上烧给你。那就来吧。此事因我而起，想动苗大侠，先过老夫这一关。来。哎。躲起来！是啊，嘿，躲，嘿，躲，嘿，躲，躲，嘿，躲，躲，
姚大侠，你眼睛不变，这样便不必担心身后。今日你信得过我，我便粉身碎骨，也会护你和令爱周全。小兄弟，看你几分眼熟，你我可有渊源？你我素昧平生，从未有过交集。苗大侠，你家中可还有其他的药？即便不能立竿见影，多少也能缓解一时。没用的，他们既然是有备而来，那用的毒绝不会轻易可解。苗大侠，我孙刚方真是老糊涂了，害你背上暗算，也辜负了赵三爷的信任。我这双眼睛，赔给你，孙兄弟。不知者不怪。你与赵半山都是我的朋友，是我信任的，意外而已，何必？是啊，孙前辈，当务之急是治好苗大侠的眼睛，其他的以后再说吧。要想治好苗大侠的眼睛。只有药王谷的毒手药王，我去求他，就是粉身碎骨，也在所不惜。毒手药王，此人识得天下奇毒，也懂得各种破解之法。听说此人隐居在洞庭湖，身居简出，神龙见首不见尾，没有人见过他的真正面目。孙前辈。如今你的手不方便，你就留下来照顾苗大侠和孩子吧。我去将这个毒手药王寻来。胡大哥，我也要去。苗大侠，你放心，我一定将毒手药王找来，治好你的眼睛。你见过药王吗？我，我将全镇子都寻个遍，一定能找到他。小兄弟。其实，在五年前，我与这个毒手药王有过一面之缘。这个毒手药王本身性情古怪多变，奈何我又与其不相为谋。现如今纵然找到，也未必能成全。不必了。苗大侠，您别担心，就凭您响当当的名号，我猜他也会愿意的。况且我和胡大哥出马，他一定愿意来。别担心，苗大侠。那这个毒手药王到底长什么样子？嗯，我不
记得了。明白，我自有办法。孙前辈，如今跑了一个贼人，如果对方带着更多的高手前来，恐怕难以对付。你们还是先找一个地方避一避。吴兄弟，有劳你了。撤！撤！撤！一。报告师兄，有什么发现？我们在苗人放在家里，没有任何发现。不过，我们回来的路上。发现一个可疑的人，带我去。是。钟老大，钟老大。苗人凤他还活着吗？他还活着。钟老大，这应该就是白马寺镇了。药王庄快到了。我爹跟我说，这个毒手药王啊，是个女的，长得是奇丑无比，形同鬼魅。这一眼见了呀，这辈子都忘不掉。也有人说他是个大汉，也有可能是个老头。我觉得呀，这个毒手药王一定会易容术。管他长什么样，是个人就行。苗、嗯、人凤还活着？是，楚老大亲口所说。一群废物！苗人凤杀不了，连个孩子都找不到。他身边还有别的帮手，楚老大说他已经瞎了。瞎了。一个瞎子，一个瞎子有帮手又能怎么样？马上给我召集人马，一定要杀了苗人凤。是小梅，在这儿等着我，我进去一下。掌柜的，掌柜的，掌柜的，啊，这儿呢。去药王庄拜见药王，想把宝刀先寄存在你这儿，酬金另计，可好？先给银子，一两。去药王庄的人我见得多了，回来的没几个，你懂我意思吧？我
一个开药铺的，留着这些兵器有什么用啊？改兵器铺吗？嗯。掌柜的，那你能不能告诉我，药王庄该怎么走？不是我不知道啊，就算我知道了。我也不敢告诉你啊！要是惹药王不高兴了，我这小命啊，也难保哟。告辞。你这不是胡来吗？这本来就是凶险之地，你还把兵器留下了，这岂不是更危险？现如今啊，只能硬着头皮充好汉了。就按照你之前说的那样，就算我把刀带着，又有什么用啊？而且，都住在一个镇子里，说不定这个掌柜的就跟药王有什么关系。把刀留在这儿，至少能表明我们来此没有恶意吧？哦，对，你还得记住，到了这儿，不能喝一口水，不能吃一口饭，别管饥渴成什么样。你怎么什么都知道？啊？这可是我爹跟我说的，我当然要讲给你听了。哦，这里的东西、啊。你也不要碰，这个什么都能下毒。苗大侠就是因为拆了一封信，就遭难了。真要按你想的那样，咱们就该直接回去，那苗大侠还救不救了？走吧。鱼，胡大哥，此人该不会是药王吧？请问，药王庄怎么走啊？驾、嗯胡大哥，怎么了？啊，没什么。哎，这小姑娘看着面善，我们去问问。请问药王庄在哪？这次换我来吧，女孩和女孩好说话一点，透明。小姐姐，您种的花真好看。嗯，小姐姐，您长得比这个花还漂亮呢。我们有一个特别要紧的事情，要找到药王为朋友治病。请问，药王庄怎么走啊？他，他简直不可理喻。胡大哥，我们走。小妹。你先别急，小妹，你都踏坏别人花草了。姑娘，小孩子不懂事，踏坏了你的花草，实在对不住。您告诉我，药王庄的路怎么走啊？你去药王庄干什么？啊，我有一个朋友，眼睛被人毒伤了，我想找到药王，让他赐给我解药。你认识药王吗？只闻其名，未见其人
你怎么知道他会给你解药？我想试试，恳请姑娘指点。你去那边，挑一桶粪过来姑娘，还需要我做一些什么？你再去那边挑一桶水，把饭桶兑一半的清水来浇花，明白了吗？不给指路也就算了，还这么过分。这里的人没有一个是正常。不知为何，我总觉得这位姑娘好像知道些什么，想按她说的做吧。小心点儿，粪水不要浇到花瓣和叶子。哦，好。姑娘，可以了吧？很好，再去挑一桶浇了。嗯，不是，姑娘，这天色也晚了，我能不能先去一趟药王谷，回来再帮你浇？你还是在这浇花的好，我看你人不错，才让你浇花的。你是来浇花的，还是来找药王的？那太阳都快落山了，你帮我浇花是为了让我指点途径，这种施恩施惠的做法可就不叫真心。姑娘教诲的是你既然真心帮我
，我怎么能让你白白浪费力气呢？送两朵花给你。多谢姑娘，是我们多有叨扰了，告辞。我说什么来着？干了大半天，流了一身臭汗，换了两朵野花，这都什么人了？行了，别说了，毕竟是我们先踩坏别人花的。走吧。哎，你姓什么？在下姓胡。你若去药王庄，还是往东北方向去的好。多谢姑娘。爹，他们能打进来吗？别担心，儿子，他们绝对攻不进来的。呃呃呃、靠近旭海力，他们就得死。这应该就是药王前辈的居所了。胡大哥，你看那个是什么？你先待在这儿，别动，别进去。这些人都带着兵器，应该是药王前辈的仇人。胡大哥，你看那房子边上。
都长了这么多诡异的红花，一定有毒。我们还是小心点为妙。药王前辈，晚辈空手前来拜谒，绝无恶意。这，这怎么又来了一波啊？药王前辈，晚辈此次前来是为了求药，您要是再不见我，那晚辈只能无理硬闯了。不怕死，就让他们进来。小妹。小妹，小妹，哎，他怎么没倒下呀？小妹。没事吧？你刚刚中毒了，这朵兰花可以解毒。看来那个姑娘一定跟药王前辈有什么关系。咱们先回去找那个姑娘，别硬闯了。走。糟了，难道是小师妹中的兰花，能解我们的血海力之毒？坏了！要是仇家知道这兰花能解血海力，那咱们一家人就都得死啊！小铁，等天黑了，出去一下。娘，放心吧，我知道怎么做。有人吗？能不能进去打扰一下？进来吧。是你，姑娘。乡下没什么款待，粗茶淡饭，怠慢了。深夜来访，多有叨扰。那饭菜好像都是现成的，他知道我们一定会回来。这荒郊野岭的，就这姑娘一个人住，他是敌是友也不知道，千万别吃。可他如果要害我们的话，为什么要送我花救我们呀？先进去看看吧。坐吧。哦。啊，多谢。吃吧。啊，吃。啊，啊，我肚子不舒服，没胃口，那就喝一杯茶吧。你不吃也不喝，是不是怪我怠慢了？啊，不是不是不是不是，是因为啊，他知道我胃口大，怕我一个人不够吃，所以他就啊。对对对，你一个人吃得完这些？我能。吃不完可不要勉强啊。吃得完，吃得完。
姑娘，你一直是一个人住在这儿吗？嗯。我从十三岁起也就一个人了。我知道一个人讨生活的难。你是一个女孩子，肯定更不容易。小妹，小妹，你知道我？你也没喝酒啊，怎么一身的酒味儿？他不会有事的，他是醉了，但不是因为酒。怎么可能呢？他滴水未入口，怎么会这样啊？就是因为滴水未入口，才会这么吃亏。再来一碗，八匹马呀！他处处小心提防，可惜还是没有用。其实。像你这样才会平安无事，像我这样，叫你挑粪就挑粪，叫你吃饭就吃饭，你这么听话，我怎么忍心害你？原来我什么都听你的，还误打误撞的都做对了。不过姑娘，你这整人的法儿还真的是巧妙，我到现在还摸不着头脑呢。那个花儿叫提壶香，花瓣醉人极为厉害，闻久了就像醉酒一般。我在茶里跟饭里都放了解药，是他自己不吃不喝的。对了，姑娘，还未请教你高姓大名。我姓程，但你在旁人面前可别提我的姓氏。那我该叫你什么？我叫程灵素，灵书和素问是两本医学经典，我的名字在里面各取一个字。灵素，那我就叫你灵姑娘吧，这样旁人听起来还以为我喊你灵姑娘呢。八匹马呀，四匹你放心，天一亮他便醒了。我现在要去瞧几个人，你要不要同我一起去？好，跟我来。四匹不过这个也要带上。行，我帮你扛着。林姑娘，好沉、啊。这边。大师兄。儿子，我们必须去。你都是这样相信别人吗？有什么不对吗？这世上阴险狡诈的人多着呢。可要是将世人都看成阴险狡诈之人，再无可信之人，那活着该多无趣啊！对了，林姑娘，之前我去药王庄。你让我往东北方向多绕了二十里地，这其中的寓意我一直没弄明白。我猜你想问的不是这个，你是想问，药王庄明明在西北，为何我们要往东走？对。之所以往东走，是因为不去药王庄。啊？为什么？我让你浇花，一来是想试试你，二来是想耽搁些时间。后来让你绕了路，是想让你在有时再到药王庄外。到了有时，药王庄外的血矮力，毒性会减弱，我给你的兰花才能克制住它。多亏了有林姑娘暗中相助，要不然我只怕就如我见到的那些尸体那般，满面黑点，肌肉扭曲了。那是中了鬼蝙蝠剧毒的样子，这毒无药可救。他们真是什么都不顾。
到了，把箩筐放在这里吧。好，咱们一会儿躲起来。对了，我要跟你约法三章：第一，今天不许跟人说话；好。第二，不许跟人动物，不许放暗器；第三，最重要，不能离开我三步之外。行。这个含在嘴里，别吞下。记住，约法三章。慕容师兄。我夫妻如约而来，请现身吧。若再不现身，就别怪我无礼了。师弟师妹，你们下手越来越阴毒了。阴毒，也比不过你躲在箩筐里啊！大师兄，你道高一尺，我就魔高一丈。你确定能解我的毒吗？好，我认栽。这就是解药，我家小铁中了你的毒，交换解药吧。什么？小铁中毒了？中的什么毒？我几年都没有见到他，我怎么会给他下毒？倒是你们，半路把我弄晕，又给我弄到这儿来。你们到底想干什么？装什么糊涂？我家小铁就是中了你的暗器。这个时候就不必假惺惺的了，啊！师弟，恭祝你种植活了七星海棠。小铁种了七星海棠。江铁山，你觉得我要是种成了七星海棠，我还有功夫在这跟你们废话吗？难道不是你约我们来的吗？我约的你们。这信是你写的。你的字我还认得，这不是我写的信，但是自己模仿的很像。拿解药来，否则休想走出黑虎林。嗯。现身吧，小师妹。
小师妹，药王神篇，是你收准的吧？师傅偏心，当然是交给他了。师傅教养你们一生，恩德如山，你们丝毫不在乎师傅的死，只在乎他的遗物，未免太过无情。看来，今天的事情和小铁中毒，都是你这个丫头在捣鬼。快把药王神篇交出来！都是同门。一起看看总可以吧？不错，师傅的确把药王神篇传给了我。赐予灵素，于死后，耳传告师兄师姐，三人中若有思念及老僧者，而可将无尘一路视之。无悲痛思念之情者，恩义已绝。非我徒矣，切切此主无尘绝笔。师妹有毒，小心林姑娘，你师兄这是怎么了？林姑娘，你这是不高兴了吗？我跟你说的话，你一句都不放在心上。我不许你说话，你说了；我不许你动武，你动了；我不许你离开我三步之外，你看看你现在离我多远。哦，林姑娘，我是。看他们出手太狠了，怕伤到你，一时着急就忘了这些事情。那你全是为了我，自己把我的话忘得干干净净，把错处都推到旁人身上，好不害臊。胡大哥，他们夫妻二人最会记仇，一旦找上你就阴魂不散，明着打不过你，但要是暗着下起毒来，就会千方百计让你防不胜防。现在想这些也是枉然。索性不想也罢。你是想把事情都揽到自己身上，担心他们找上我是吧？你为何待我这么好？林姑娘，咱们将心比心，你送我兰花，处处又让我避开危难，我也是真的把你当成好朋友才这样做的。你真把我当成好朋友？嗯。好，那我就救你一命。看看你的手心，刚刚要不是你出手，我早就把他们制服了。不过你也是一片好心，我领你的情。他们在晕倒前或许会伤到我也不一定，不过这个你不必担心。用你的手碰一下我肩头的衣服。哦，他们要是碰到我。也是这般滋味，林姑娘，为什么碰了你的衣服，像炭火烧了一般的疼？你的衣服上也有毒吗？我衣服上这毒是赤血粉，不过没什么大不了。倒是你手上的毒比较要命，来，坐下，让我看看。是啊，毒手药王的弟子哪有不练毒沙掌的道理？果然，吴琛大师就是真正的毒手药王。可是，药王老前辈是去世了吗？为什么你的师哥师姐对他这般无礼啊？林姑娘，这字条上面的字是你写的吧？是啊，师傅那里有大师兄抄的药经，我看他的字熟了。
，但是师傅的手谕是他用三炼的白矾水写的，要放在火上烘烤才能看见。我用虎骨的骨髓在上面描写了一遍，黑暗中便发光了。林姑娘还真是什么都想到了，我这把年纪啊，真是活到狗身上去了。我要是有你十成当中的一成聪明，那就好了。我学会了使用毒药，每天都在想怎么下毒才能不被人察觉，还要反过来防人下毒。整天都在想这些，哪比得上你心中的海阔天空、自由自在啊？林姑娘，你师兄好像要醒了。不会的，至少还要三个时辰。我老听他们说《药王神篇》，这《药王神篇》是一篇要点，对吧？对，是我师傅花了毕生心血写的。有时间给你看看。那我看了，眼睛不会中毒吧？林姑娘，我的毒姐啊！如此神乎其神的奇迹，我还是第一次见到呢。这算什么？你要是见过我师傅开膛破腹、接骨续肢的本事，那才叫神奇。也是，孙师肯定是擅长解毒，更擅长于治病，要不然如何称得上药王二字？师傅要听到你这话，肯定非常高兴，一定会说你是他的年少知己。可惜。他老人家已经不在了。我听你那个驼背师姐说，你的师傅最偏袒你，但是在我看来，也只有你最想念你的师傅。师傅一生收了四个徒弟，这一晚上你也都看到了。慕容景月是大师哥，薛雀本来是最小的师妹，师傅本也不打算再收徒弟，可见他们三个闹得不可开交，担心百年之后没人能治得住他们。所以晚年才收了我这么一个徒儿。原本他们本性也不坏，只因为三师姐嫁给了二师哥，才跟大师哥结仇的。这是为什么？大师哥本来已经成家，但三师姐喜欢大师哥，便把师嫂毒死了。啊？可能人学会了用毒，也变得残忍了吧？大师哥一气之下，给三师姐用了一种毒药。害得三师姐驼背、跛脚。当时师傅去西藏采药，回来的时候已经来不及医治。但是二师哥一直喜欢三师姐，见她残废也不嫌弃，便跟她成了亲。可不知怎么，在三师姐成婚以后，大师哥又念起三师姐的好来，便来纠缠。师傅多次劝导，不胜其烦，可三人依旧反反复复。二师哥他这个人倒还算是痴情，对妻子也没有二心。夫妻二人在庄子下面建了一座房子，在房子外种满了血矮栗。本来这血矮栗是为了防止大师哥来纠缠的，可二人在江湖上结了太多仇人，那房子也就变成了躲避仇人之所了。怪不得江湖上对药王前辈的传说各有不一，有人说他是一个莽汉，有人说他是一个泼脚的女子。有人说他是一个秀才，还有的说他是一个和尚。这些名头，我师傅可是不认的。听他说过，叫我药王愧不敢当，前面加上毒手两个字，难道我吴琛是随便杀人的吗？就因为我师傅下毒出神入化，三个徒弟又不免误伤好人，因此毒手药王这个称号就在江湖上闹得十分响亮。所以江湖上一有什么离奇的下毒案件，这笔账一定会算到毒手药王的头上。你说冤不冤？那药王前辈为何不去辩白？这东西越辩白就越黑，哪辩得清啊？今天我们还有两件事情要做，是不是去找你的师哥师姐？哎，也都怪我，要不是我心急出手的话，他们早就被你制服了。你知道就好，走吧。哦，对了，你的大师兄。还是请君入瓮，劳您大驾。好
。小铁，你忍住，有娘在，你会没事的。王大哥，王大哥，今天你可以报仇了。好，走吧。嗯胡大哥，你把担子放门口吧。好。师哥师姐，我来了。师哥师姐，小师妹到了。去，给肉口加把锁。绝不能让他们进来。人呢？不会都跑了？王大哥知道他们在哪儿？嗯。当初你为什么不杀了那个王铁匠？没有王铁匠，仇家也知道我们住在这儿。最要命的是，他的兰花能破我们的雪霭力。哎。王大哥，辛苦你把另外的通气孔也堵上。好嘞。胡大哥，跟我来吧。坏了，小师妹不是要进来，她是要封住出口。你下来，你下来加火，我们看见把小铁身上毒给解了。小铁中的是七星海棠之毒，你拿什么解呀、啊？我就不信解不了，难道看着小铁死吗？你快下来帮我